একদম ঢেপসির মতো দেখতে লাগছে এই ছোট বয়সে যখন সিক্স সেভেন এইটে পড়ি বলতো বাবা তোকে তো পুরো মাসিমা মাসিমা দেখতে হয়ে যাচ্ছে তোকে মনেই হয় না আমাদের বৈশি বা কখনো শুনছি যে শুধু শাড়ি পরলেই ভালো লাগে শাড়িটাই পরিস মানে যেরকম বড় সড়ো চেহারা না চোখ লেগে যাবে পুরুষের আর ওই ওয়েস্টার্ন যে ড্রেসগুলো হয় ওগুলোতে তো সব বুকটুক সব সামনে বেরিয়ে আসে এসব পরিস না এ সবার জন্য সব কিছু নয় মার্জিত সভ্যতা এগুলো তো মাথায় রাখতে হবে পোশাকের সঙ্গে আর যখন চেহারা তারা তো ফ্ল্যাবি এত মোটা গালটা এত ভারী এগুলো তো ভেবে পড়তে হবে কীভাবে রোগা হওয়া যায় সেটা চেষ্টা কর কতটা কম খাওয়া যায় একজন বলেছিল যে আমার এক বন্ধুকে তারও মোটা সোটা চেহারা যে হ্যাঁ সে ডাক্তার সেও ডাক্তার যাকে বিয়ে করবে বলেছিল যে বিয়ে করতে পারি কিন্তু এক বছর নেব রোগা হতে হবে ডাল সেদ্ধ আর জিম করে থাকতে হবে তবে সে আমাকে পাবে তো অজস্র অজস্র এরকম ব্যাপার আছে মোটা রোগা মোটা রোগা আর একটা আমাদের সময়ের একটা বড় অংশ হয়তো আমি বলবো পঁচাত্তর আশি শতাংশ মহিলারাই কিংবা পুরুষরাও হয়তো মহিলাদের সংখ্যাটা একটু বেশি কারণ মহিলাদের দেখুন দাঁড়িয়েটা অনেক বেশি জরুরি এখনও আমাদের সমাজে পুরুষের চেয়ে পাগলের মতো চুল ছিঁড়ছে কী করে রোগা হবো উফ এই জায়গাটা মোটা হয়ে যাচ্ছে ছবিতে ছবিটা কিন্তু আমাকে যেন রোগা দেখায় সারাক্ষণ সারাক্ষণ ঢাকছি আমরা আর স্ট্রেট হেয়ার তাহলে এইখান থেকে ঢেকে যাবে বড় মুখটা কেটে যাবে আর পারা যাচ্ছে না কিন্তু একটু ভাবি আমরা আর পাশে যে দুজন আছেন তারা একেবারে কি বলবো রূপের ছটায় গুণের ছটায় আপনাদের কিন্তু ভরিয়ে দেবেন আজকে আমাদের আনন্দবাজার অনলাইনের দর্শকদের আমি যে সিচুয়েশানটা বললাম আমি শ্রবন্তী আমার সঙ্গে অতনু আছে ক্যামেরায় আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আজকে সরাসরি কথা বলবো বৈশাখী দি তোমাকে খুবই সুন্দর দেখতে লাগে আর তোমার শাড়ি নিয়ে তো আমরা একটা বিশাল প্রজেক্ট করেছিলাম আর সব সমস্ত অফিসের মেয়েরাই বলবো আমরা হামলে পরে ওই এডিটিংটা দেখছিলাম যে কি কি শাড়ি বৈশাখী কি করছে বৈশাখী কোথায় যাচ্ছে সত্যি কথা বলতে আমাদের মানে আমরা যারা মিশি ধরো দশ বারো জন এরকম তাদের কখনো মনে হয়নি আমরাও আমিও তো মোটা সোটা যে বাবা বৈশাখ দেখি মোটা এবং তোমাদেরকে দিয়ে আমি শুরু করব কেন বলছি যখন প্রথম আমার কাছে তোমাদের লোকজন ফোন করে বলে যে শাড়ির উপরে একটা আমরা ফিচার করব। আর তোমাকে নিয়ে তখন আমি বললাম কি আমার শাড়িগুলো দেখাতে হবে যে মানে যেটা আমাদের সাধারণত মনে হয় যে দু তিনটে শাড়ি বার করে দেবো দেখবে বোধ বলছে না না তুমি শাড়িগুলো আমি তখন বললাম যে ওয়াই মি আর এত তন্নি সমস্ত তুমি নিজেও তখন ভাবো মানে তখন না না ভাবার কারণ আছে তখন আমাকে নিয়ে একটা ঐতিহাসিক পর্ব রচনা হচ্ছিল যে মোটা হয়ে নাচছে সে তার বারান্দায় কত কেজি ওজন নিয়ে নাচছে হ্যাঁ তাতা থই থই গানটা নাকি একদম আত্মহত্যা করে ফেলল আমার নাচের কারণে তো সেই ওই পর্বের পরে পরে আমাকে নিয়ে একটা ফিচার করা তোমাদের একটা এই রকম প্রথম শাড়ির একটা মিডিয়ার আমার মনে হয়েছিল ওদেরকে একটা খুব সুন্দর নীরবে চর মেরে দিলে কারণ আমার আমি জানি তোমরা কাদের কাদেরকে করতে পারতে কাদের কাদেরকে আনতে পারতে হয়তো আরও অনেক বেশি সাকসেসফুলি কিন্তু আমার মনে হয়েছিল দ্যাট ওয়াজ দ্য মাইন্ডসেট যেটা চেঞ্জ হচ্ছে এবং ট্রাস্ট মে আমি এবারেও তোমাদের এই বছরের বেস্টটা দেখছিলাম তো আই ওয়াজ সো হ্যাপি টু সি এবং তুমি নিজে এটাকে আগের বার অসাধারণ অ্যাঙ্কারিং করেছিলে তো আমার মনে হয়েছিল যে তোমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা পদক্ষেপে এই যে একটা ছক ভাঙা চিন্তা এই যে অভিজ্ঞবাবু বলেন না যে আমি একদম বেড়া ভাঙতে চাই আমি নতুন ভাবনা তোমরা যে অগ্রণী সেটা কিন্তু ওই প্রোগ্রামটা বলে দিয়েছিল তো আমি যেটা যেটা নিয়ে বলছিলাম যে এই আমি তোমাকে আটকাচ্ছি আমাদের দপ্তরেও ফোন এসছিল যে আনন্দবাজার কি হয়ে যাচ্ছে আনন্দবাজার অনলাইন সরি আনন্দবাজার নয় আনন্দবাজার অনলাইন কি হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ শুধু তাই না মানে এরকম শেষে বৈশাখী এবং একটা ডেডিকেটেড টিম আছে জানো তারা এরকম অ্যান্টি বৈশাখী কথা বলে হ্যাঁ হ্যাঁ ওরা ডেপুটেড মানে ওদের আমি আমি এটা সুন্দর করে একজন বলেছিল যে আচ্ছা বৈশাখীকে নিয়ে যারা এত ট্রোল করে এত মিম করে তারা তো কেউ চিনতো না তাদের তারা এসছে ফোরফ্রান্টে বৈশাখীর নামটাকে ইউজ করে তো দে শুড বি গ্রেট 
ফুল টু বৈশাখী সো আই ইভেন ডোন্ট কেয়ার ওরা আমার প্রতি গ্রেটফুল গ্রেটফুল নয় আমি প্রথমেই যেটা বলেছিলাম যে সরোজ খান কি তন্নি ছিলেন কারণ ও তো মোটা হয়ে যাবে বিয়ে হয়ে যাবে কেন মোটা হয়ে গেলে নাচা যায় না 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 এবং যদি ভালো পারফরমার হয় ইভেন আমি গানের ক্ষেত্রেও শুনেছি যে সোলো গাইবে তো একটু দেখতে যেন ভালো হয় তুমি কি বলছো আজকাল গায়িকারা ততক্ষণ মানে আমি তো সত্যি কথা বলছি যখন অরুণদতি হোম চৌধুরী গান গাইছেন এই ব্যাক ইন্দ্রানী সেন গান গেয়েছেন হৈমন্তী শুক্লা গান গেয়েছেন এদেরকে আমরা কখনো ভাবিনি এদেরকে সাইজ জিরো করতে হবে স্ট্রেট শার্ট পরে একটা সেলফি তুলতে হবে সেটা পোস্ট করতে হবে হ্যাঁ আমরা আমরা জানতাম যে গলার কাজ লতা মঙ্গেশকরের আমার মনে হয় যে উনি যখন সামনে দাঁড়াতেন কেউ আমরা মাপতে বসতাম না উনি কত কেজি কতটা সুন্দর মুখ গালটা গোল কিনা না কিন্তু এখন তো দেখছি যে এটা হয়ে গেছে গায়িকার একটা ইউএসপি যে আমি প্রচন্ড ফিট হতে হবে গায়িকাকে নায়িকা হতে হবে হ্যাঁ গায়িকা নায়িকা হতেই পারে সবাই কিন্তু তার জন্য এই রকম কে যে বন্দি কেন আমরা খাঁচায় বন্দি করে দিচ্ছি নিজেকে হ্যাঁ এবং সেইটা আমার মনে হয় যে সময় এসছে সেই খাঁচার থেকে বেরিয়ে আসে দেখিস সাইকেলে যদি পড়ে যাস রাস্তার দোষ নয় তোর দোষ ও মাগো এ আবার সাইকেলে উঠেছে হ্যাঁ মানে কত চিন্তা আমাদেরকে নিয়ে বলো তো এটা আমার ছোটবেলার মধ্যে আমি দেখেছি বাচ্চাদের মধ্যেও হয়ে গেছে আমি না মোটা হয়ে যাচ্ছি এইটা কিন্তু আমাদের ছোটবেলায় ছিল না অ্যাটলিস্ট স্বাস্থ্যবতী সব ছিল বলতো ওরা আসবে ইয়েতে গরমের ছুটিতে তোদেরকে ফু দেবে তোরা সে ঘুরে যাবি ছিল না না সেটা একটা কারণ ছিল কি বলতো আমাদের মা বাবারা স্বাস্থ্যের দিকে নজর এখন তো ছোটবেলা থেকে মানে হঠাৎ করে আমার কলেজের স্টাফ রুমে একজন তার মেয়েটি হচ্ছে মেডিকেল ওয়ান্ডার মানে এত প্রিমেচিও বেবি তাকে বাঁচানো হয়েছিল একে নিয়ে একটা ইতিহাস লেখা আছে ওকে হঠাৎ করে তার অ্যানিমিয়া প্রচন্ড অ্যানিমিয়া সে ভর্তি রইল তারপরে যখন সে সুস্থ হয়েছে বলছে এই আমাকে একটু আজকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দাও না আমি যে কেন গো বলছে মেয়েকে আইস কেটিং শেখাচ্ছি তো আমি তুমি তোমার সন্তানকে স্ট্রিট স্যাভি বানাবার জন্য ওকে আইস কেটিং শেখাচ্ছ উইদাউট ইভেন রিয়েলাইজিং যে ওর প্রাইমারি এখন দরকার হচ্ছে সুস্থ ভাবে অস্বাভাবিক বলছে কিন্তু ও তো অস্বাভাবিক নয় ওর কাছে এটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে বিকজ যে ওকে এরকম হতে হবে আমি তোমায় বলবো যে সবকিছু কিন্তু একটা জিনিস যাদেরকে দেখে মানে হয় না ওই ঢলো ঢলো চেহারা যেটাকে বলে যেটা তখন নর্ম ছিল ও ছিল না বলে হয় না রোগা ছিল বলে ওকে জোর করে সেরকম পোশাক আশাক সেরকম ধরনের বলতে আর কি লজ্জা প্যাডিং ফ্যাডিং দেওয়া হতো যাতে সেরকম দেখতে লাগে আবার যখন সেই ট্রেনটা চেঞ্জ হয়ে গেল আমেরিকাতে যখন কেটমস ফেটমস এরা তোমার ট্রেন্ডিং হতে শুরু করলো যেটা আবার সিপ ডাউন করে আমাদের এখানে এলো তখন আমাদের হয়ে গেল না একদম পাটকাটি চারা হিরোইন এখন আবার যেহেতু এই তোমার কার্দাশিয়ান এবং ওদের ট্রেন্ড চলছে এখন আবার হঠাৎ করে হচ্ছে বড় পেছন কার্ভি এটা ফ্যাক্ট 
bottom line is may there ke prottek muhurte you have to pay the rent of beauty to live on this planet very it is normal so very well said jit a normal jai tumar society bolche roop soundarjo tara chai ben society ke ekta bishon patriarchal dominant mass তারা বিচার করে দেবে যে আমাদের কেমন দেখতে লাগা উচিত আমাদের জীবন দৈনন্দিন ভাবে বাঁচবার জন্য ডিজায়ারেবল হওয়ার জন্য আমরা ঘুম থেকে উঠি না ডিজায়ারেবল হওয়ার জন্য তাই না দ্যাটস হোয়াট আই ফিল একদম 100% দ্যাটস হোয়াট আই ফিল যে তোমরা তখন তোমাদের জন্য আমরা এক সময় সুন্দরী ছিল মারলিন মন্ডো এক সময় সুন্দরী হচ্ছে হেমা মালিনী এক সময় সুন্দরী হচ্ছে দীপিকা পাডুকোন সবাই সুন্দরী বৈজন্তী মালা বল पसंद कर प्रशंसा ভালো না লাগে চোখ ফিরিয়ে নাও 8 বিলিয়ন পিপল অন প্ল্যানেট ডোন্ট হ্যাভ টু ফোকাস অন আস সত্যি সো ভেরি ওয়েল সো ওর একটু বলতো মানে তোর এই মানে একটা আমি কিন্তু একটা জিনিস তো বিশ্বাস করিস মানে এখনো আমি দেখছি যেন বলম ছোটদের কথা এখনো কিন্তু আছে আমি বেটে হয়ে যাচ্ছি আমার ক্লাসের এই মেটা অনেক বেশি লম্বা বা আমি একটু মোটা হয়ে যাচ্ছি বা আমি এরকমও শুনছি যে ও না একটু বেশি মানে ওর এখনই না ভীষণ বুকটুক হয়ে গেছে এত অল্প বয়স 14 15 বছর বয়স কি যে হবে মায়েদের খুব চিন্তা তো সেই মাকে কি বলবে তুমি বলো না দেখো আমি তো সেই রকম মায়ের মধ্যে পড়ি মানে হঠাৎ করে আমার মেয়ে একদিন বাড়িতে ঢুকলো হা হা করে কাঁদতে কাঁদতে হ্যাঁ মানে সে দরজা খুলেছি সে কাঁদতে আমি বলেছি বলে ক্লাসে কিছু হয়েছে আমি বলছি কি হলো কি হলো সেদিনকে তাদের একটা প্লে ছিল আর শি শি অ্যাক্টেড অ্যাজ মাদার মেরি আচ্ছা তো প্লেটা হয়ে যাওয়ার পরে দে ওয়াজ চেঞ্জিং ড্রেস এন্ড ইন আ রুম যেখানে আরো পাঁচটা বাচ্চা ছিল তখন একটি বাচ্চা বলে এই তুই এত মোটা তুই তাড়াতাড়ি জামা কাপড় চেঞ্জ কর তো তোকে একদম দেখতে ভালো লাগছে না দ্যাট ওয়াজ দ্য বিগিনিং ও অ্যাক্ট তো এন্ড দ্য ওয়ে শি সেড আমার মেয়েরই সমবয়সী একটি বাচ্চা ও কাঁদতে শুরু করেছে এবং ওর হয়ে প্রতিবাদ করেছে কিন্তু তখন অন্য মেয়েরা যে দিস ইজ নট দ্য ওয়ে টু টক বিষয়টা টিচার রুম দিয়ে পৌঁছে টিচারের বক্তব্য হচ্ছে छोट बड़ जिन बुली कर You will be amazed, je, that teacher told me that you have body shaming. How did you say that? Bully? How did you say that? I mean, big boy, big boy. That's what I'm saying. That's what I'm saying. I'm saying that I'm not a bully. That's what I'm saying. I'm saying that I'm not a bully. That's what I'm saying. I'm saying that I'm not a bully. खुशी मन पड़े गलटना मन पड़े गलटार शाड़ी <laughs> 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 
ঘুরে নেওয়ার আগে যাই হোক আমার প্রতিবাদ হাজবেন্ডের যে আই নেভার স্টপ घबड़े जाएंगा গাছের ঘরে বাস করি আমাদের সবটাই হচ্ছে ইজ আউট ফর স্পেকুলেশন তখন আমি রিয়েলাইজ করি যে জাস্ট বিকজ সোশ্যাল মিডিয়াটা নতুন এটার এখনো হয় না প্রপার ল এন্ড অর্ডার স্ট্রিক্ট আসেনি মানুষ এটাকে যেমন তেমন যেভাবে ইচ্ছে ব্যবহার করছে ঠিক আছে মানে সেটার কোনো লাইন নেই প্রটোকল নেই কিছু নেই তুমি কম্পিউটারের পেছনে নিজেকে লুকিয়ে যা ইচ্ছে ইয়ে করে বলতে পারো সেটা যদি হয় সেটা হচ্ছে আমার কাছে কিরকম বলতো আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছি কেউ একদম দূরে দেয়ালের পিছনে দাঁড়িয়ে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে তার এতটুকু সাহস নেই আমার মুখের সামনে এসে কথাটা বলতে পারবো কই এত বছর তো আমি কাজ করছি আজ যদি তো মুখের উপরে কেউ এরকম কিছু বলতে পারিনি ওই যেরকম বৈশাখীতি বললো ব্যঙ্গ করে বলতে পারি তার কারণ ধারণা হচ্ছে রূপবতী মেয়েরা হচ্ছে স্টুপেড ঠিক আছে ব্যঙ্গ করে বলে বুঝতে পারে যে আমাদের মগজে কিছু নেই সেটা বোঝবার মতো কিন্তু কখনো কারো এত সাহস নেই যে মুখের উপরে তোমাকে সেই এটা নেই এবং সোশ্যাল মিডিয়া সেইটা কাইন্ড অফ করে দিয়েছে আমি বুঝলাম যতক্ষণ না এটা একটা ম্যাসেভ জিনিস সে নিজে নিজের শেপ নিয়ে সেখানে তার जीवन मोस्टर रवींद्रनाथ गान मध्य रूपे तुम्हें भूलो ना सब समय चेतर मानुषे विकास समय दीदी शाड़ी कटा कूची पड़े हाँ अपनारे ब्लाउज गो बनाय फिर बक्त्यू दैट 
আজকে মানুষ যদি আমাদেরকে এত ফলো এত লেখা এত মিম এত কমেন্ট না করে তাহলে বিশ্বাস করে আর পাঁচ জন আসতে পারে তোমরাই আমাদের দেখতে পারো এক্স্যাক্টলি ফুটেজ দিয়েছো সবাই আমরা কেউ না হলে ইন্টারভিউ করতে আসবেও না তোমরা গেছে তোমরা ওই ডেডিকেটে 300 400 কমেন্ট করা বন্ধ করে দাও আমাদেরকে দেখা বন্ধ করে দাও আমরা আমাদের প্রাইভেট জগতে কি আনন্দে দিন কাটাবো তোমরা চিন্তাই করতে পারবে না যে আমরা সত্যি ভালোবাসি আমাদের প্রিভিয়াসিটাকে বি ভ্যালু আমরা আমাদের নিজেদেরকে সেলি बेचे राजनीतिकगुल नेता आज सब एक्टिव जीवन आजने अनेक दूरे आज क्या ना ना तुम्हारा दूजने खूब सुंदर सहजे गुजे एक कलो कोअर्डिनेशन की शर्ट শর্ট পিস আর ব্লাউজ পিস এই এই সব গল্প এই জন্য বলছে না না সত্যি আমরা ভালোবাসি এবং ইনসিডেন্টালি সেও আমারই কলেজে প্রাক্তন নিত আই ওয়াজ থিংকিং যে একটা নতুন কিছু হবে এন্ড আই ওয়াজ বিট ওয়ারিড অলসো যে ও এরকম একটা জিনিস আমাকে দিয়ে শুরু করবে লোকে দেখবে তো যখন ওই ট্রোলিং এর বন্যায় তার একদম মানে ফাটা ফাটি এতে বেরিয়ে গেল প্রচুর ভিউয়ারশিপ তারপরে তার এডিটরকে বলছে বৈশাখীকে নিয়ে করতে হলো সেই দিনই যেদিনকে আমারটা আপলোড করেছে আরেকটি ঘটনা আপলোড করেছে যেখানে মিড ডে মিলে সাপ বেরিয়েছে বলে অসুস্থ হয়ে গেছে বারোটি বাচ্চা সেটার ভিউয়ারশিপ হচ্ছে চুয়ান্ন আর আমারটা হচ্ছে পাঁচ লাখেও তো তোমাকে কে বারণ করেছে সামাজিক সমস্যাটা নিয়ে আমাকে কেন দেখছো পাঁচ লাখ মানুষ কেন এটা বলি যখন লোকে খারাপ কমেন্ট পড়ে মানে যা হয় আমি নিজে তো দেখি আমার টিভি কবে সুইমস্যুট পড়ছে এজন্য লোকে বসে থাকে ট্রোল করে জানি যে মানে কবে বলবে মানে আমাকে তো সবাই বল আমি এটা একটু বলি আমাকে তো সবাই বলে যে মানে রীতা ভরি খুব বোল্ড এবং বোল্ডটার ইন্ডিকেশন হচ্ছে যে মানে চেহারা পোশাক পরা মানে যেই যেই পোশাকগুলো আমি পরি সেই জায়গা থেকে বোল্ড এবং আমি তোমাদের একটা কথা বলি যে কোনো রকম পোশাক পড়তে বা যেখানে তোমাদের কথায় শরীরের নানান অংশ দেখা যাচ্ছে কিছু বললেস রাখেন এরকম মানে এরকম সারা পৃথিবীতে অনেক লোক অনেক যুগ যুগ ধরে পরে এসেছে পরে আমি একা নই আমার আমাকে যদি সেই রকম সাজে পোশাকে তোমাদের ভালো না লাগে বা মার্জিত না মনে হয় নাই দেখতে পারো এইট বিলিয়ন পিপল সি সামওয়ান এলস কিন্তু আমি তোমাকে এইটুকু বলি যে বোল্ডনেস কিন্তু পোশাকে আসে না আজকে আমি যে সতেরো বছর বয়স থেকে একটা মুখ বধির বাচ্চাদের স্কুল একা চালাই সেইটা বোল্ডনেস লাগে আমি যে একটা ফাটাফাটি ছবির জন্য পঁচিশ কিলো ওজন বাড়িয়ে ছবি করি দ্যাট ইজ বোল্ড আজকে যে আমি আমার মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে আমার সিঙ্গল মাদারের জার্নিটাকে খানিকটা হলো ইজি বলবো না পাশে দাঁড়িয়ে খানিকটা হলো অল্প সহজ মানে অল্পভাবে সহজ করতে পেরেছি দ্যাট ইজ বোল্ডনেস আজকে আমি একটা চেনা মুখ হওয়া সত্ত্বেও মুখ ফুটে যেটা বিশ্বাস করি সেটা বলি এটা বরাবর তোমাদের এত খারাপ কথা বলার পরেও তার কারণ হচ্ছে আমার দাদু আমার মা আমার দিদা আমাকে শিখিয়েছেন সত্যিটা সত্যি থাকে সেটা তোমার ভালো লাগুক কি না লাগুক